രാജ്യത്ത് വളരുന്ന അസഹിഷ്ണുത വട്ടമേശ ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി ജെ അലക്സാണ്ടർ മുൻ പോലീസ് ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പ്രഭ ജെ പ്രഭാഷ് ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് കേരള സർവകലാശാല മുൻ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പൊളിറ്റിക്സ് വകുപ്പ് മുൻ അധ്യാപകൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടറും ഡോക്ടർ ഗഫൂറും പ്രഭാഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒരു ശോഷിക്കുന്ന ശബ്ദം പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇപ്പം വോൾട്ടിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു തൂലികയാണ് ആദ്യം പടവാളെടുത്തു തൂലിക തന്നെ പടവാളാവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവി വർഗത്തെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കത്തി ജോലിക്കുന്ന ഒരു ജ്വാലയായിട്ട് മാറാൻ ശേഷിയുള്ളതല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ വേണ്ട കോറിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നാൽ മതി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നില്ല ഒരാണും പെണ്ണും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു ഉണ്ടായി തല്ലി ഓടിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കറപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പോയിസൺ ഇത് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോ എവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നിരകി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരെ പേടിക്കുന്നു അല്ല ജസ്റ്റ് യു പിയിലിരുന്ന് സാധ്യമല്ല ബീഹാറിൽ സാധ്യമല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അല്ല ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് പോലും സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരുമിച്ച് വരികയും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെരുമ്പാമ്പ് ഇതിനെ വിഴുങ്ങുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഗഫർ ബുദ്ധിജീവികളുടെ കാര്യം പോട്ടെ ബുദ്ധിജീവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് സി എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഇസ് ബിക്കംസ് എ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓൺലി ഇഫ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി തിങ്കിങ് ഇഫ് യു സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ടു എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി വിച്ച് അവർ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഓർ എനി റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ദൻ ഈ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ യു വാട്ട് ദ പോയിന്റ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ മുസ്ലിം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ദൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മുഹമ്മദ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മനസ്സിലല്ലേ ദേറെ സം അതർ റിലീജിയസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിടിയിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റേരെയും ബാധിക്കും അത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഈസ് സപ്പോസ് ടു എ ബിഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബിക്കോസ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ഡിവിസീവ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഐഡിയോളജി പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദേശം പിന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാഡമി ചെയർമാനാവാൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ചെയർമാനാവാൻ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി ജെ പി ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറയാം ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവിക്കും ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നെഹ്റുവിൻ്റെ നയം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് വരും വളർച്ച വളർച്ച അപ്പോൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ച പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ വരവും അതിൻ്റെ വളർന്ന വികാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിജീവികളിൽ വിരലെണ്ണാവുന്നവർ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു അക്ഷയം വന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തെ എതിർക്കുക ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുക എന്ന് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഇപ്പുറം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നിർദ്ദോഷകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ
റോഡിൽ തൂക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ ചൂലിന്റെ കയ്യുടെ നീളം വരെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നാണ് സംഗതി കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാനുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി പോലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബില്ലർ അല്ലേ നെഹ്റു ബിൽഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തകർക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി യു ജി യു ജി സി യു ജി സി യു ജി സി യു ജി സി അല്ല അപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ഫെഡറൽ ഓട്ടോണോമി ഒരു ഭാഗത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് ഫുൾ പവർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ മാസവും രണ്ട് കത്ത് അതാണ് അത് ഹൃദ്യമായ ഡെപ്തുള്ള കത്തുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൺപതുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ എൺപതുകൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നവലി വിളകൾ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിച്ചത് അത് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാം ബിൽഡിങ്ങും മറ്റത് മാത്രമല്ല ഡാം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം എന്നും നെഹ്റു ഇപ്പം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാർക്ക് കത്തയച്ചു ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നെഹ്റു അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോബസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ അവിടെ നിലപാടുകളില്ല അവിടെ ജനാധിപത്യവും ഇല്ല പണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അന്നം മുട്ടുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിലവിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഞാനെൻ്റെ ബുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കുൽബർഗി ഡബോൾക്കർ ഇവരെക്കാട് കൊന്നോളില്ലേ ഇന്നൊരു ബലാറ് ബുദ്ധിജീവിയായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നാലേ ചില തല കാണൂല കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് യെച്ചൂരിയെ തല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആഫീസിനകത്ത് രണ്ട് തെമ്പാടികൾ കയറി ചെന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെച്ചൂരി ആരും ആയിക്കോട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ രണ്ട് തെമ്പാടികൾ വന്ന് എന്നെ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് എന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആരാ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് മീ അത് സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആണ്ടേ ഇതെന്ത് പോക്കാ ഇത് അല്ല സാർ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അത് സാർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോഡല് യു ആർ ലീഡിംഗ് ദ കൺട്രി ടു കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് വാർ ഡിവിഷൻ ഞാൻ പറയാം ഡിവിഷൻ ബീഹാറിൽ എത്ര സേനകൾ ഉണ്ടാവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇനി എത്ര ഹിന്ദു യുവവാഹിനി അതിൻ്റെ നേതാവാണ് ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയും പല സേനകൾ വരും ഐ എസ് വരും അതുമാതിരി പല ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിവിൽ വാർ സേന എന്ന് പറയുന്ന വേറെ വാക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചൂടെ സെവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഈ സേന തന്നെ വേണോ ഞങ്ങളെ വരട്ടരുത് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് സേന എന്ന് പറയുക യു ആർ പ്രിറ്റൻഡിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോഴ്സ് ആരും നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ധീരേന്ദ്ര യാദവ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഷാഡോ ആർമീസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ബോസ്ലെ മിലിറ്ററി അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ റിട്ടയേർഡ് ജനറൽസ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ബോംബെ അവിടെ വെക്കണം മലഗാവിലും വെക്കണോ മക്ക മസ്ജിദിൽ വെക്കണോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി തന്നെ സനാതന സസ്ത അവരാണ് ഇവരെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് സോ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ബീങ് ഫണ്ടഡ് ഫ്രം വിത്തിൻ ഔട്ട്സൈഡ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആർമിയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് സച്ച് ടെററിസ്റ്റ് പല രീതിയിൽ ഹനുമാൻ സേന ബജ്രംഗ് ദൽ അല്ലേ 
അപ്പോഴൊരു കേസും വഴക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിനും തന്നെ ഒരു യുക്തിസഹജമായ കൺക്ലൂഷൻ ഇവരാരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മൗനാനുവാദം നൽകുകയും അങ്ങനെ ഒരു 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 സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എമർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അതിനകത്ത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പോലെ ദരിദ്ര ധാരാളന്മാരുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം വളരുന്ന കർഷക സമരം വ്യാപിക്കുന്ന കർഷക സമരം ഇല്ലേ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് കാർഷിക രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ നോക്കൂ കേരളം തന്നെ നോക്കൂ കേരളം തന്നെ നോക്കൂ നെൽകൃഷി ഇല്ല തെങ്ങ് തീർന്നു റബ്ബർ തീർന്നു ഇടയിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ വേറെ എവിടെ പോകണ്ട ഇവിടെ വരുന്ന ആസാമികളുടെ സ്ഥിതി ഇവിടെ വരുന്ന ബംഗാളികളുടെ സ്ഥിതി ഇവിടെ വരുന്ന ബിഹാരികളുടെ അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ വെറും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാകുക എല്ലാ നെൽപ്പാടങ്ങളും വെറുതെ കിടക്കുക ആരും കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു അൻപത് കുളം വീതം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരു അക്കാഡമിക്ക് പറയണ്ടേ ആരെങ്കിലും കൃഷി ഇറങ്ങുന്നത് പറയണ്ടേ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ കുളങ്ങളും പഴയതുപോലെ കായലുകളും ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ടാവട്ടെ വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കേരളം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം സംഭവം ഇതേ മാനേജ്മെന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ടിയില്ല അതൊക്കെ തീർന്നു ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചുമോറോ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എടുത്തും വലുത്തും കാണുന്നത് കൃഷിയായി കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജയലളിത ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തു ജയലളിത ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ തോട്ടങ്ങളിലും ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം അവിടെ താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടാകണം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം അവിടെ താഴണം ഏതെങ്കിലും കുളങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കണം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാർട്ട് തമിഴ്നാട് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് എ ബിഗ് വേ ഹൈലി കറപ്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് എങ്കിൽ പോലും അസറ്റ് ഫോർമേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് എല്ലാം ദരി സംസാരം പോയി ദൂരെ കാഴ്ചയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇൻ്റലക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ വരൾച്ചയുടെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ കുളമാകണം വെള്ളം കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തുന്ന സമയം ഉണ്ടായില്ലേ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇതിന് ഇതിന് അറസ് വരെ പേടിക്കണം ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യമായി പറയാം നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ അദ്ദേഹം നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ് ടൗണിന്റെ നടുക്ക് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അഞ്ച് ഏക്കർ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതേ സ്കീം നടപ്പാക്കണം അതിന് ഓൾറെഡി യെസ് യെസ് കാലിക്കറ്റ് ടൗണിന്റെ നടുക്ക് നൂറ് ഏക്കർ അഞ്ച് ഏക്കർ എൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാനതിന് ഞാനാണ് ആദ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം സ്കീമില്ല നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അത് നൂറ് ഏക്കറിൽ വലിയ കുളമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു പാർക്ക് കോർപ്പറേഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു പണവും വിലയിരുത്തി പത്ത് കോടി കാലിക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ നല്ലൊരു വാർത്ത പറയണം ഡോക്ടർ ഈ പണം സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പണമാകരുത് ഇപ്പോ വരട്ടാറെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മാത്യു തോമസ് മന്ത്രി ജനങ്ങളവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അടിയോടിയുടെ കാലത്ത് അടൂരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മണക്കാല മണക്കാല ഷുഡ് കം ഈ നമ്മുടെ കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാരും എട്ടേരി ആളുകൾ ഇവിടെ ഡ്രില്ല് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാതെ എട്ടേരി ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് ദേ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അവർ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് വിസ് ചെയ്യണം ഇത് സർക്കാർ ഇത് കാശ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ വർഗീയതയെ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും നവലിബറൽ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന്
അവൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരു 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 മെസ്സിഹെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് ലോക ചരിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം നവലിബൽ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വർഗീയതയുടെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇതകത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പിന്നെ എം ടി എ പോലുള്ള കമലിനെ പോലെയുള്ള ചില വലിയ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലെ ഏസുന്നില്ലല്ലോ അത് അതുപോലെ അവരെ ബാധിക്കും കാരണം അവരുടെ പിന്നിലൊരു സപ്പോർട്ട് ബേസ് ഉണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ എം ടി യുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാനം ദൂത്രികൻ ആർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല ജഗൻ ജോർജ് അവിടെ ഒരു ടെഹ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷമാണ് അതെ അതെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഈവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സംഗതി ഞാൻ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് ഞാൻ മലബാർ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുഴുവൻ ഗാന്ധിയന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ലളിതമായ ജീവിതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് നേതാക്കാൻ അവരുടെ ജീവിതം സോ സിമ്പിൾ സോ സിമ്പിൾ ഗാന്ധിയൻ ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവം മനസ്സ് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പുരോഗമന പുരോഗമന അവിടെ ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു പുരോഗമന ചിന്താഗതി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ ആരെയും ഉറപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തോണ്ട് വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കമ്മ്യൂണലായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേ ബി സ്വത്തരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാം നാച്ചുറലി മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വർഗീയത വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വത്തരാഷ്ട്രീയത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ്സ് കേരളം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സേ അല്ലേ സ്വത്തരാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയവും സേ അല്ലേ തമ്മിലുള്ള ഇത് വളരെ ചെറിയ ടെന്നസ് ആണ് ലിങ്ക് എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സെക്കുലറിസം അധികം കാലം നിൽക്കൂല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പൊളിറ്റിക്സ് ആളുകളുടെ പേരില്ലാതെ പറയാം കേരളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് വോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ വോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ബിക്കമിങ് കമ്മ്യൂണലൈസ്ഡ് ഇൻ കേരള ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സ്വത്തരാഷ്ട്രീയം അത്രയല്ലേ അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ അത് തടുക്കാനായിട്ട് സെക്കുലർ ഫോഴ്സസ് അതായത് സെക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഈ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടുകൊണ്ട് ഈവൻ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു വരുന്ന ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോമൺ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിൽ അവർ വേറെ വിധത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാലോ ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം ഫോക്കസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന അത് അവിടെയാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് പറയാം അവനവൻ അല്പസുഖത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന അവരെ കൂട്ടത്തിനായി വരണം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ സ്ഥായിയായി സ്പർശിക്കാത്ത ഒന്നിലും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇവിടെ വന്നേക്കുള്ളൂ അത് പുരോഗമനം എന്നേ പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ അതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണ്ട അത് കിടക്കുന്നു വർഷം പറയണ്ട വർഷം പറയണ്ട ഈ മതനിരപേക്ഷ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ എല്ലാ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത വരുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത വരുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളർത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അല്ല അതിനൊരു കൗണ്ടർ അല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വർഗീയതയും ഭൂരിപക്ഷങ്ങളിടയിലുള്ള വർഗീയതയും തടയണമെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സുകളെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടുത്തെ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി വരികയാണ് ത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു വർഗീയത വരുന്നു വർഗീയതയിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദം വരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ പലരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്ര
അത് അമാന്തിച്ചു കൂടാ അതിന് നേതൃത്വം എടുക്കാൻ ആളുകൾ രംഗത്ത് വരണം അക്കാഡമിക്സ് വരണം എഴുത്തുകാർ വരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരണം മത മതസ്യമർ വരണം ദസ് ഫാർ ആൻഡ് നതിങ് ഫർദർ ഇതിനപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഒന്നിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ട്രഡീഷണലായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യണം കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ അതെയല്ലേ ആരാ ഭരിക്കുന്നത് സെക്കുലർ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി ഇപ്പം എം ഇ എസിൻ്റെ തന്നെ ഏഴ് ഏഴഡ് കോളേജ് ഉള്ള ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോളേജ് ഞങ്ങൾ കൊള്ളല്ലേ ഏഴ് ഏഴഡ് കോളേജിൽ ആറെണ്ണം എസ് എഫ് ഐ എ ഭരിക്കുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ആണല്ലോ ഉള്ള കോളേജിൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ എസ് കെ എസ് യു ഭരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ അവരോട് ചേർന്ന എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്യൂറോ കേട്ട് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസ്റ്റൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ മോറൽ റെസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ മീ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസാദം നടന്ന ആളാണ് നിനക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ബാനിഷ് ചെയ്തു ഇത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വോട്ടവകാശം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനോട് പാരലായിട്ട് ചെയ്തൊരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി മാറ്റും ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവനെ വോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവനെ വോട്ടറാക്കിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ ബാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കും അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞൊരു ദോഷം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതമൗലിയോട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് കാര്യം പണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്ന വോട്ടിന് ഇത് വോട്ടിങ്ങിനെ പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഖുറാനെയും ബൈബിളിനെയും മഹാഭാരതത്തെയും അന്വേഷണം നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഭാരതത്തെ അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ ഭാരതത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ സാറും നമ്മുടെ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള താല്പര്യം ആത്മീയതയിലുള്ള താല്പര്യം അത്ര അഭിനിവേശമായിട്ടും ആവേശമായിട്ടും മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റും കൂടി എനിക്ക് പറയേണ്ടത് സാർ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അത് തെരുവിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംഗ്ലോ മനസ്സിലല്ലേ തെരുവിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചിൽ പോവാം ആരും ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്താം അല്ലേ പ്രചരിപ്പിക്കാവില്ല പക്ഷെ അത് റോട്ടിന് മുകളിലാവരുത് വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക മതസംഘടനകളൊക്കെ വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുക അല്ലേ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല അല്ല മതവിശ്വാസം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങൾ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ട് ബിലോ ദ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ ബിലോ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കിതറിയാം അല്ല ഒരു അല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഖുറാൻ അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ മഹാഭാരതം അന്വേഷിക്കാം ഗീത അന്വേഷിക്കാം ബൈബിൾ അന്വേഷിക്കാം പക്ഷെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാകും ഭരണകൂടം ഭാരതത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാനതാ നേരത്തെ ഭരണകൂടം മഹാഭാരത രാഷ്ട്രപതി ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ക്ഷുഭിതനായി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അലഹബാദിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മൺ പൂജാരിമാരുടെ കാല് കഴിയുമ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രൂക്ഷ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു എന്നിട്ട് വേറെ കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു വേറെ സോമനാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ലേ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നെഹ്റു നെഹ്റു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനോട് പറയുന്നു പോകരുത് കാരണം ഈ സോമനാഥ് ടെമ്പിളിന് ഒരു ഹിന്ദു ഇതിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണൽ ടീഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി രാഷ്ട്രപതി പോയി അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് നെഹ്റു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ട് അത് വേറെ മീറ്റിംഗ് ഡെയിലി വെച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നെഹ്റു പോയില്ല അങ്ങനെ വേണം പോയില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം സാധിക്കുന്നില്ല സോമനാഥ്
പി ബി സി നന്ദി നമസ്കാരം